உள்ளத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்திருந்தால் தான் எங்கள் உடலும் சிந்தனைகளும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் என்பது வெள்ளடி மேலே சரி இந்த படிப்பு விஷயத்தை பற்றி நாம் பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் இந்த படிக்கிறவனே சில பேர் யோசிப்பாங்க ஐயையோ எக்ஸாமுக்கு முன்னுக்கு இவ்வளோ வரப்போது இந்த ஒரு கிழமையில் வந்து நான் சப்பு சப்புன்னு சப்பு எல்லாத்தையும் பாடமாக்கி தள்ளணும் என்று சொல்லி அந்த பாடமாக்குதல் என்கின்ற அந்த மனநிலையை முதல் உங்கள்கிட்ட இருந்து தூக்கி வீசுங்க பாடமாக்குறது வந்து ஒரு பேச்சு போட்டிக்கோ அல்லது ஏதாவது ஒரு போட்டிக்காக அல்லது ஒரு பாடல் போட்டிக்காக மன்னன போட்டிக்கு நீங்கள் போய்க்குள்ள பாடமாக்கிட்டு போகிறது தப்பு இல்லை போனாலும் அதற்குரிய உணர்வுகளோடு அது வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும் அதுலேயும் முக்கியமாக இந்த எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிறவங்க இந்த பாடமாக்குற தன்மை இருந்தால் தயவு செய்து அதை விட்டுருங்க நீங்கள் பாடமாக்குறத வந்து வெறுமனே பரீட்சைக்கு மட்டும்தான் பயன்படுமே ஒழிய நிச்சயமாக உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு பயன்படாது நாங்கள் படிக்கிறது வந்து பரீட்சைக்காக மட்டும் அல்ல என்பதனை வந்து நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அது எங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான விடயமாகத்தான் இருக்கும் பலர் வந்து இந்த கல்வி என்பது கல்வி முறை என்பது வந்து படிப்பிற்காக மட்டும் அதாவது பரீட்சைகளுக்காக மட்டும் என்பதை மட்டும்தான் எண்ணிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்படிப்பட்ட மனநிலை தான் எங்களுக்குள்ளே வளர்க்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அதற்கு மப்பால் வாழ்க்கையில் எந்த நிலையில் எந்த காலத்தில் எத்தனை ஆண்டுகள் கழித்தும் அது தொடர்பான தகவல்கள் எங்களிடம் கேட்கப்பட்டால் இலகுவாக நாம் அதனை வெளிப்படுத்தக்கூடிய அல்லது தெளிவுபடுத்தக்கூடிய ஒரு நிலை எங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை உருவாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் தான் அதனை விளங்கி கொண்டு படித்துக் கொள்ள வேண்டும் தயவு செய்து பாடமாக்குவதை விட்டுவிட்டு விளங்கி கொண்டு படிப்பதை மையமாக வைத்து உங்கள் கல்வி நிலையை நீங்கள் மேற்கொண்டால் உங்களுடைய விளைவுகளும் பரீட்சைக்கான எதிர்வினைகளும் சாதகமாக இருக்கும் அதாவது நீங்க சொல்ற மாதிரி எல்லாமே பிடிச்சு நாங்க விளங்கி படிச்சோமா இருந்தா நிச்சயமா எல்லாத்தையுமே பேஸ் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஏஎல் எக்ஸாம் இருக்குது தானே இப்போ ஏஎல் எக்ஸாம்னு சொல்லும்போது ஒரு ரெண்டரை வருஷம் நாங்கள் ஏஎல் எக்ஸாம் படிக்கணும் இப்போ கிட்டத்தட்ட இந்த வருஷம் எக்ஸாம் செய்கிறவங்களுக்கு ஆகஸ்ட்டு வளமையாக எங்களுக்கு ஆகஸ்ட் மாதம் தான் எக்ஸாம் நடக்கும் அந்த நேரத்தில் அந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாதம் ஆறு மாதம் வந்து எப்படி எக்ஸாம் ஃபேஸ் பண்ணுறது எப்படி எக்ஸாம் பேப்பரை வச்சு கிளாஸ் நடத்துவாங்க ஆனால் அந்த இந்த முறை எக்ஸாம் எழுதுகிறவங்களுக்கு அவ்வாறான ஒரு நிலை வந்து அமையவில்லை அவங்களுக்கு பெரிய ஒரு குழப்பம் வந்து எப்படி நான் ஏஎல் எக்ஸாம் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறது நான் கூட சில ஒரு ஐயோ எப்படி எக்ஸாம் ஃபேஸ் பண்ணுறது இந்த கேள்வியை சொயிஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி பல குழப்பங்கள் இருக்குது எனவே அந்த குழப்பங்களுக்கான தீர்வு கட்டாயமா ஒரு மாதத்தில் நாங்க கற்றுக்கொள்ளலாம் இல்லையா கலைஸ் ஒரு மாதத்தில் கற்றுக்கொள்ளலாம் கற்றுக்கொள்ளலாம் நீங்க பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது உங்களுக்கு ஆறு மாத காலம் நடந்தது நிச்சயமாக நாங்க ரெண்டு மாதம் எல்லா சிலபஸையும் படிப்போம் ஒரு ஆறு மாத காலம் வந்து அந்த பேப்பரை வச்சு நடத்துவாங்க இதுதான் நடக்கும் இப்படிதான் கேள்வி எடுக்கணும் இதுதான் நீங்க சைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி ஸோ நீங்க பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏல் எக்ஸாம் என்பது சாதாரண விஷயம் தான் நாங்க வந்து நினைக்கும் போதுதான் ஐயோ த்ரீயே எடுக்கணுமே த்ரீயே எடுத்து பாஸ் பண்ணணுமே மாவட்ட அளவில் ஃபர்ஸ்டா வரணும் இந்த யூனிவர்சிட்டி போகணும்னு சொல்லி ஒரு கனவு இருக்கும் அந்த கனவு நிச்சயமாக நீங்க நிறைவேற்றலாம் ஒன்று <laughs> 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 இன்றைய நாளிலே கதைவழி அறமொழி நிகழ்ச்சியின் ஊடாக உங்களை சந்திப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்றைய நாளினுடைய கதையின் தலைப்பு விட்டு கொடுப்பு ஒரு வல்லரசு நாட்டினுடைய பிரம்மாண்டமான போர்க்கப்பல் அந்த நாட்டிடம் இருக்கின்ற போர்க்கப்பல்களிலேயே அதி நவீன போர்க்கப்பல் அதுதான் மிக பிரமாண்டமான போர்க்கப்பலும் அதுதான் இந்த போர்க்கப்பல் சமுத்திரங்களை கிழித்து கொண்டு விரைந்து கொண்டிருக்கின்றது இப்பொழுது ஒரு நாட்டினுடைய கடல் எல்லையினூடாக அது சென்று கொண்டிருக்கின்றது அந்த போர்க்கப்பலினுடைய தளபதி மிகவும் கர்வம் பிடித்தவன் ஏனென்றால் அந்த வல்லரசு நாட்டில் இருக்கின்ற அனைத்து போர்க்கப்பலிலும் மிகச் சிறந்த மிக பிரமாண்டமான போர்க்கப்பல் அதுதான் அவனுக்கு கீழே அந்த கப்பலிலே ஆயிரக்கணக்கான போர் வீரர்கள் பணியாற்றி கொண்டிருந்தார்கள் எனவே அவனுடைய இருமாப்பிற்கு எல்லை இல்லை இப்படி கப்பல் ஒரு நாட்டினுடைய எல்லையின் ஊடாக ஒரு கடல் எல்லையின் ஊடாக சென்று கொண்டிருக்கின்ற பொழுது அங்கே இருக்கின்ற பொறியியலாளர் ஓடி வருகின்றார் ஐயா தூரத்திலேயே ஏதோ ஒரு கடல் களம் ஒன்று வந்து கொண்டிருக்கின்றது ஏனென்றால் இருட்டிலே அதனுடைய வெளிச்சம் தெரிகிறது என்று சொன்னான் இப்பொழுது இந்த தளபதி சொன்னான் அதை எதற்காக நீ என்னிடம் வந்து சொல்லுகிறாய் நீ உடனடியாக அந்த கடற்களத்துக்கு எதிரே வருகின்ற கடற்களத்துக்கு அறிவித்தலை கொடு நாங்கள் இந்த நாட்டினுடைய வல்லமை பொருந்திய போர்க்கப்பல் வந்து கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் உங்களுடைய பாதையை மாற்றுங்கள் என்று கட்டளையை கொடு என்று சொன்னான் அப்பொழுது அந்த போர்த்தளபதியிடம் தொடர்பு எடுத்து கொடுக்கப்பட்டது 
தளபதி இப்பொழுது மறுமுனையிலே பேசுகின்ற அந்த நாட்டினுடைய சிப்பாயிடம் பேசினான் சொன்னான் நான் இந்த வல்லரசு நாட்டினுடைய மிக பெரிய போர்க்கப்பலினுடைய தளபதி பேசுகிறேன் நாங்கள் வருகின்ற பாதையிலே உங்களுடைய ஒளி தெரிகின்றது உங்களுடைய களத்தினுடைய கடற்களத்தினுடைய ஒளி தெரிகின்றது எனவே நீங்கள் பாதையை மாற்றி விட்டு கொடுத்து இன்னொரு கடற்பாதையை தெரிந்தெடுத்து செல்லுங்கள் என்று சொல்லுகின்றான் அப்பொழுது அந்த சிப்பாய் சொல்லுகின்றான் எங்களால் அது முடியாது எங்களால் பாதையை மாற்ற முடியாது நீங்கள் தான் பாதையை மாற்ற வேண்டும் என்று அவன் சொல்லுகின்றான் இப்பொழுது இந்த தளபதிக்கு கோபம் உச்சத்திலே வந்து விடுகின்றது நான் ஒரு வல்லரசு நாட்டினுடைய போர் தளபதி கப்பல் தளபதி நான் சொல்லுகின்றேன் ஒரு சிறிய நாட்டினுடைய சிப்பாய் என்னை பார்த்து இப்படி கதைக்கிறானே என்று அவருக்கு மிகுந்த ஆத்திரம் வந்து விடுகிறது அவர் சொல்லுகின்றார் நான் எத்தனை நட்சத்திரங்களுடைய தளபதி என்று உனக்கு தெரியுமா நீங்கள் நிச்சயமாக உங்களுடைய பாதையை மாற்றாவிட்டால் உங்களுடைய கடற்கலம் எங்களுடைய இந்த மிகப்பெரிய போர்க்கப்பலிலே மோதி சுக்கு நூறாகிவிடும் நீங்கள் பாதையை மாற்றுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் அதற்கு திருப்பியும் அந்த கடற்சிப்பாய் சொல்லுகின்றான் எங்களால் மாற்ற முடியாது ஏனென்று சொன்னால் இது எங்களுடைய நாடு நீங்கள் இந்த திசையிலே வந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் எங்களால் மாற்ற முடியாது என்று அவன் சொல்லுகின்றான் இப்பொழுது மீளவும் இவர் தொடர்படுத்தி சொல்லுகிறார் உனக்கு இறுதியாக எச்சரிக்கிறேன் நீங்கள் உங்களுடைய பாதையை மாற்ற விட்டால் நிச்சயமாக நீங்கள் அழைந்து போய்விடுவீர்கள் என்று அந்த எதிர்நாட்டு சிப்பாய்க்கு இவர் மீளவும் இந்த தளபதி சொல்லுகின்றார் அப்பொழுது அந்த சிப்பாய் சொல்லுகின்றான் ஐயா பாதையை மாற்ற வேண்டியது நீங்கள் தான் ஏனென்றால் நீங்கள் இதுவரையும் எங்களை ஒரு சிறிய கப்பல் என்று நினைத்துத்தான் கதைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இது கலங்கரை விளக்கு அதாவது ஒரு கடல் பாறையிலே அமைக்கப்பட்டிருக்கிற கட கலங்கரை விளக்குக்கு காவலாக நான் இருக்கிறேன் அதனுடைய ஒளியை பார்த்துத்தான் நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள் பாதையை மாற்று பாதையை மாற்று என்று எங்களிடம் நாங்கள் பாதையை மாற்ற முடியாது என்றால் இது கலங்கரை விளக்கு ஒரு பாறையிலே கட்டப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் இந்த விளக்கை நோக்கி நீங்கள் உங்களுடைய கடற்படை கப்பலை நகர்த்தி கொண்டு வருவீர்கள் என்றால் இந்த கடற்பாறையிலே மோதி நீங்கள் நொறுங்கி விடுவீர்கள் ஆபத்து உங்களுக்குத்தான் என்று சொல்லுகின்றான் அன்பானவர்களே சில வேளைகளிலே ஆத்திரம் மேலிட்டால் நாங்களும் பல விடயங்களை மறந்து விடுகிறோம் ஒரு கடற்படை தளபதி தன்னை எதிர்த்து ஒரு சிறிய நாட்டினுடைய சிப்பாய் பேசுகிறான் என்று கோபம் கொண்டானே தவிர எதிரே இருப்பது ஒரு கடற்படை களமா அல்லது அது ஒரு கலங்கரை விளக்கா என்பதை கூட அறியவில்லை அவன் அந்த அளவு தூரத்துக்கு அவனுக்கு சிந்திப்பதற்கு அவகாசம் இருக்கவில்லை ஏனென்றால் அவனுடைய ஆத்திரம் அதை எவற்றையுமே அலசி ஆராய விடவில்லை பல தடவைகளிலே நாங்களும் இப்படித்தான் ஆத்திரம் வருகின்ற பொழுது நாங்களும் சமநிலை தளம்புகின்ற பொழுது விடயங்களை அலசி ஆராய்வதில்லை இதனால் பல விபரீதங்கள் இடம்பெறுகின்றன எனவே எப்போதும் ஒரு விடயம் தொடர்பிலே எங்களுக்கு ஒரு குழப்பம் ஏற்படுகின்ற பொழுது ஆத்திரம் மேலிடுகின்ற பொழுது முடிவுகளை எடுப்பதை தவித்து கொள்ளுவோம் சரியாக ஒரு நல்ல சமநிலையான சூழல் அமைந்த பின்னர் விடயங்களை அலசி ஆராய்ந்து நாங்கள் செய்கின்றது சரியா மற்றவர்கள் செய்கின்றது சரியா என்பதை தீர்மானித்து கொள்ளுவோம் அதன் ஊடாக தேவையற்ற சச்சரவுகளை நாங்கள் தவித்து கொள்ளலாம் எனவே விட்டு கொடுப்பு என்பது வாழ்க்கையிலே மிக மிக அவசியமான ஒரு உபாயமாக இருக்கின்றது எப்பொழுதுமே நாங்கள் விட்டு கொடுத்தால் பலரும் நினைக்கிறோம் நாங்கள் விட்டு கொடுப்பதன் ஊடாக எங்களை மற்றவர்கள் பலவீனம் உள்ளவர்களாக நினைக்கின்றார்கள் என்று நிச்சயமாக அப்படி அல்ல விட்டு கொடுப்பு என்பது ஒரு பலத்தினுடைய நிலை ராமன் ராவணனை பார்த்து சொன்னான் இன்று போய் நாளை வா என்று ஏனென்றால் ராவணனுடைய கையிலே ஆயுதங்கள் இல்லை அப்படி ஆயுதமற்ற ஒருவனை தாக்கி அளிப்பது யுத்த தர்மம் அல்ல என்பதால் ராமன் சொல்லுகிறான் இன்று போய் நாளை வா என்று இதை தலையினமாக எடுத்துக்கொண்டால் ராமனுக்கு போர் புரிய என்று கடினமாக இருக்கிறது என்று எடுத்துக்கொண்டால் நிச்சயமாக ராவணன் அழைந்து போய்விடுவான் எனவே தான் நாங்கள் இந்த வேளையிலே விட்டு கொடுப்பு என்பது ஒரு பலத்தினுடைய அடையாளம் விட்டு கொடுப்பு என்பது ஜீவ காரணத்தினுடைய ஒரு அடையாளம் எனவே விட்டு கொடுப்பதன் ஊடாக எங்கள் வாழ்க்கையை நாங்கள் எப்பொழுதுமே வெற்றி கொள்ள வைப்பதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த வேலையிலே கேட்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்